नमस्ते वेलकम टू आयुष्मान भव मेरे मैग्रेन समस्या तो बाधपड़ा मैग्रेन समस्या को परकार आर्टिजम एलाबीएस अंटे परकार इलां समस्या प्रमुख होमियो वैद्य निपण डाक्टर मधु वाराणसी सलह सूचन वारे अड़ते नमस्ते डाक्टर डॉक्टर मुझे चपंडी मैग्रेन अने वर्ड जनरेशन चला उम्मीद असल मैग्रेन अंटे लक्षण अटे जनरल मैग्रेन अने पदों मध्य सफर अवतर पेशेंट एज ग्रूप पिछलू बाधपड़ा मैग्रेन तो अटे मैग्रेन अंत एम पार्ट नोपे मैं वन सैड हेडेक कदे मैग्रेन अम मेडिकल चेपाले बट मैग्रेन हेडेक पेशेंट्स चाल मंदे असल कंडीशन क्रििएट पैनिक कंडीशन क्रियेटी आ नोप तट्को लेक चाल मंद पेशेंट्स असल सूसइड स्टेज पेशेंट्स चाल मंद अंत सीवियर पेन वस्तु अंत पेशेंट की इंका अतरागतम ये पनी चेयलेकता एपड़ोलो अटे आंपैक्ट फिजिकल मेटल अनेट पैन इंफ्लूस तन रोटी लाइफ स्ट्रेस स्ट्रेन चाल सफर मैग्रेन अंदव मन मैग्रेन के वन सैड हेडेक वस्तु मत गुर्त पटे दिन कंट्रोल आस्कार मन को इकड़ेमेंटे चाल मंद पेशेंट हेडेक वे फ्रीक्वेंट वे हेडेक तटको लेकिन आ मैग्रेन लक्षण चाल इंपारटेंट होता है मन को अंदव लक्षण चाल गुर्त पड़ी इपूर सो इकेंटे मैग्रेन लक्षण चाल मंदिर मेजारी पेशेंट मैं चपे पेशेंट चूस कम वन सैड हेडेक चुप्तर और सैड हेडेक वस्तु डाक्टर गार्तार दा तो नाजिया उठर नाजिया अंत वाम से अटार दा तो ईस् ब्लर्रिंग ऐसी जो अटार की वाम से तो इंटालबल अंत अंटाल अंत टालेट से पेन इंटालेन्स एला पेशेंट के अंत लाइट भरी मैग्रेन हेडेक पेशेंट इला लाइट में मैं मुझे कुर्चे तक कंट्रोल से अंत अनबेरबल पेन वे इंटाले डेवलप सौंड इंटाले लाइट रेड कंट्रोल का पेशेंट को कोई पेशेंट्स वाम रिफ्फ वस्तु पेशेंट को अंत को मंद पेशेंट्स की अंदर की वाम से सेंसेशन मेजारटी चुप्तर यानी वाम से फोर्सबल वाम से रिफ्फ वस्तान पेशेंट चाल मंदर अटे वील के अंत वाम से रिफ्फ वे मैग्रेन पेशेंट अद अभी मेजर रीजन अन्ट सो नाजिया वाम से हेडेक वस्तु इंटाले टू सौंड सेंसीट सौंड लाइट यानी उतम तप मैग्रेन सस्पेक्ट चेयर अंदव अभी मैग्रेन का मैग्रेन आटोमेट अर्थम अब कंपलसरी डाक्टर ने संप्रदी ए फ्रीक्वेंट हेडेक वस्ते पेशेंट को ओवराल तन को यह पनी चेयर लाइट भरी सौंड भरी हेडेक वाम से सेंसेशन पैन का सट्रेशन उड़ा पेशेंट को एवर की उड़ा आ टाइम में मूल हेडेक वस्ते मैं तटको लेटी मैग्रेन हेडेक पेशेंट अत पेशेंट ओवराल डल सैलैंट आईपतर एम चेल अर्थम का मूमेंट आ डार्क रूम में कुर्च पड़कने अला पड़क अला पड़क रिफ्फ का उ सो अला मैग्रेन मन नग्लैक्टूद अंदव मैग्रेन सिमटम्स कहीं मतम तपक डाक्टर अप्रोच कावाली मेजारी लक्षण मेजारी पेशेंट कैडेक वन सैड का चाल मंदिर पेशेंट वारमटम्स अटे हेडेक वे मुझे वारे वस्तु हेडेक इकड़े चाल मंद पेशेंट मैं चपेन पेशेंट्स ना हेडेक वे वन टू अवर्स बिफोर अंडी कल्लू ब्लरिंग इंबालेन्स ऐसी गिडन ऐसी हेवीन ऐसी कल्ल मुझे एदो मे उवी चुनाव पेशेंट्स अटे इट डिपेंड्स इट वेरी फ्रम पेशेंट टू पेशेंट अंदर की काम सिमटम्स उठाइन अरे को वे मुझे वारंग सिमटम्स गुर्त पटे को गुर्त पटे शरण वे हेडेक आनसर्ट आफ हेडेक सारी शरण वस्तु ग्राड्युअल हेडेक शरण आनसर्ट मेजारटी पेशेंट वे मुझे टू थ्री अवर्स बिफोर यानी वस्तु हेडेक अला मुझे टालेटे जाग्रत पड़े झान्स इमीडियट आटोमेट वाटर तस्कान ग्लूकोम वाटर तस्कोनी पे पड़को यानी सौंड इंटालेन्स लेकिन चूस इवीं प्रिकाषन अटे प्रिवे पेशेंट अर्थम का हेडेक वस्तु बट मेजारी वे हेडेक आटोमेट सफर अवतर इंक तपद पेशेंट तक चूस अंदवल स्पेसीफिक पेशेंट की इधे सिमटम उइन टेन पर्सेंट 
పర్సెంట్ ఒకే సిమ్టమ్ ఉంటుందనే దానికంటే కూడా నేను చెప్పిన ఈ సిమ్టమ్స్ కామన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి హెడ్డేక్ వన్ సైడ్ కావచ్చు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉండొచ్చు దాంతో పాటు సౌండ్ ఇంట్రాలెన్స్ ఉండొచ్చు లైట్ ఇంట్రాలెన్స్ ఉండొచ్చు తర్వాత వామ్ వామిటింగ్ కావచ్చు ఫోర్సిబుల్ వామిటింగ్ రిలీఫ్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఒక సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఇట్ 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 డిపెండ్స్ ఆన్ పేషెంట్ అనమాట అందువల్ల మనకి రెండు మూడు సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటే మాత్రం గుర్తుపట్టేయచ్చు మైగ్రెయిన్ మైగ్రెయిన్ హెడ్డేక్ వచ్చింది అని మాత్రం ఎందుకంటే ఎక్కువగా వన్ సైడ్ హెడ్డేక్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి అది అలాగే అసలు మైగ్రేన్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది ప్రధానంగా ఏ వయసు వారిలో ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మైగ్రేన్ రావడానికి కామనెస్ట్ రీజన్స్ ఏంటంటే చాలామంది ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ సఫర్ అయ్యే రీజన్ చూసుకోవాలి మనకు లేట్ మీల్స్ కావచ్చు అంటే టైంకి తినకపోవడం టైంకి తినకపోతే కూడా చాలామంది హెడ్డేక్ వచ్చేస్తుంది అది మైగ్రేన్ కావచ్చు లేట్ నైట్స్ కావచ్చు ఎక్కువసేపు మేలుకునే వాళ్ళకు కూడా హెడ్డేక్ వస్తుంటుంది మీకు అంటే ఎక్కువ ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ వరకు మేలుకొని టీవీ స్ట్రెయిన్ అయిపోయి సిస్టమ్ చూసుకుంటూ ఉండే వాళ్ళకు వాళ్ళకు కూడా మీకు హెడ్డేక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేట్ మీల్స్ కావచ్చు లేట్ నైట్స్ కావచ్చు స్ట్రెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మైగ్రేన్లో స్ట్రెస్ ఉన్న పేషెంట్స్కి తప్పనిసరిగా మైగ్రేన్ వస్తూనే ఉంటుంది ఆ స్ట్రెస్ కూడా మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళకి ఫిజికల్ స్ట్రెస్ కంటే కూడా ఈ మెంటల్ స్ట్రెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా మైగ్రేన్ హెడ్డేక్ ఎక్కువ దేర్ మోర్ ప్రోన్ టు హెడ్డేక్ అనమాట ఎందుకంటే అందుకే మనకు మైగ్రేన్ హెడ్డేక్ అనే పేషెంట్ అంటూనే ఏం నీకు స్ట్రెస్ ఉందా అనేది ఫస్ట్ వచ్చిన అదే అవుతుంది మనకు స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఏమైనా ఉందా అనేది సో ఈ స్ట్రెస్ కూడా కామనెస్ట్ రీజన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఈ స్ట్రెస్ కామన్ కాబట్టి అది పిల్లలు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు పెద్దవాళ్ళే కావచ్చు కామనెస్ట్ ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు దిస్ హెడ్డేక్ అనమాట దాంతోపాటు కూడా ఎక్స్పోజర్ టు సన్ రేస్ ఎండకు పోతే కూడా మైగ్రేన్ హెడ్డేక్ చాలా మందికి వస్తుంటుంది మీకు ఎండకి ఈరోజు వెళ్ళి వచ్చామండి హెడ్డేక్ చాలా సివియర్గా వచ్చేస్తుంది నాకు వన్ సైడ్ తట్టుకోలేకపోతుందని అంటారు ఎప్పుడు నేను ఎండకు పోయినా కూడా నాకు హెడ్డేక్ వస్తుంది అట్ట కాదు అని కామన్గా చెప్పే పేషెంట్స్ చాలా మంది ఉంటారు అంటే ఇది సన్ రేస్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా ఉంటుంది మీకు లేట్ మిల్స్ లేట్నెస్ టెన్షన్ స్ట్రెస్ కామనెస్ట్ రీజన్స్ హెరిడిటీ టెండెన్సీ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ మదర్కి ఉన్న వాళ్ళ ఫాదర్కి ఉన్నా కూడా హెడ్డేక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మైగ్రేన్ కూడా అందువల్ల కూడా పేషెంట్స్ చాలా మంది మా అమ్మకు ఉందండి మా నాన్నగారికి ఉందండి హెడ్డేక్ నాకు వచ్చిందని చెప్తుంటారు హెరిడిటీ కూడా వన్ ఆఫ్ ది కామనెస్ట్ రీజన్ అనమాట దాంతోపాటు మీకు ఈ ఈ ఈ రీజన్స్తో పాటు కూడా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పేషెంట్ ఎప్పుడు కూడా కామన్గా మనకు చెప్పే సిమ్టమ్స్లో ఏమైనప్పుడు ఈ లేట్నెస్ డిస్టర్బెన్స్ స్లీప్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా కూడా మీకు హెడ్డేక్ వచ్చేస్తుంది అంటే షన్గా మనం లేపేస్తామనుకోండి టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ హెడ్డేక్ వచ్చేస్తుంది ఆ పేషెంట్ అన్బేరబుల్ హెడ్డేక్ వస్తుంది అది కూడా ఒక రీజన్ అదే లేట్ మ్యారేజ్ వెళ్ళాలి వన్ ఓ క్లాక్ లేవడాలు బయట తిరగడాలు ఇవన్నీ వేళ్ళకి హెడ్డేక్ కామన్గా వస్తుంటుంది అందువల్ల వీళ్ళు అవాయిడ్ చేయాల్సి వస్తుంది తప్పనిసరిగా ఇవి కూడా చూసుకోవాలి అది కాకుండా మెజార్టీ ఈ చిన్నపిల్లలు మనకు వచ్చేసరికి బిఫోర్ మెన్సెస్ వస్తుంది హెడ్డేక్ చాలా మందిలో కూడా మైగ్రేన్ హెడ్డేక్ మెన్సెస్ ముందు చాలా మంది సఫర్ అవుతారు మైగ్రేన్ హెడ్డేక్తో అలాంటి పిల్లలు కూడా మెన్సెస్ ముందు నాకు హెడ్డేక్ ఎక్కువగా వస్తుందండి మెన్సెస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తగ్గిపోతుందని చెప్పే ఆడ పిల్లలు చాలా మంది ఉంటారు మీకు సో ఇవన్నీ కామనెస్ట్ రీజన్స్ అనమాట అంటే మెజార్టీ రీజన్స్ అన్నీ కూడా లేట్ మీల్స్ లేట్ నైట్స్ టెన్షన్ స్ట్రెస్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ సన్ రేస్ ఎక్స్పోజరు హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట మైగ్రేన్ హెడ్డేక్ రావడానికి అందువల్ల ఈ రీజన్స్ ఉన్నాయనుకుంటే ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ కాజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇంకా తెలిసిపోతాం పేషెంట్కు దేంతో వచ్చిందో తెలుసు కాబట్టి దాన్ని మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ అవాయిడ్ చేయాలి అవాయిడ్ చేసినా కూడా రాలేదు అనుకుంటే మాత్రం వస్తుంది అనుకుంటే మాత్రం తప్పనిసరి డాక్టర్ అప్రోచ్ కావాలి ఎందుకంటే అప్రోచ్ కాకపోతే దాని సివియాటి వాళ్ళు తట్టుకోలేరు పేషెంట్స్ చిన్నపిల్లలు తట్టుకోలేరు పెద్దవాళ్ళు తట్టుకోలేరు ఈ చెప్పాను కదా నేను చనిపోవాలనుకుంటున్నాను డాక్టర్ గారు అని చెప్పిన పేషెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు మైగ్రేన్ హెడ్డేక్ అందువల్ల మైగ్రేన్ పేషెంట్ ఎప్పుడు కూడా సరైన వైద్యుడిని సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే పరిష్కారం ఉంటుంది అలాగే డాక్టర్ మైగ్రేన్ ఒకసారి లైఫ్లో వచ్చిందంటే లైఫ్ మొత్తం మెడిసిన్ యూజ్ చేయాల్సిందో అది ఇంకా పోదు అనే ఆలోచన జనాల్లో ఉంటుంది నిజంగానే మైగ్రేన్ ఒకసారి ఎంటర్ అయితే లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందా మీరేం చెప్తారు అంటే మీకు ఇక్కడ చాలామంది క్రానిక్ ప్రాబ్లం అయిపోయి కూర్చుంటుంది అందువల్ల పేషెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా చాలామంది మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అయ్యాం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సఫర్ అయ్యాం చెప్పిన వాళ్ళే ఉంటారు ఎంతగానే ఒక ర
అలాగే డాక్టర్ కొంతమందికి నార్మల్ గా తలనొప్పి వచ్చినా సరే మైగ్రేన్ ఏమో అనే భయం కొంతమందికి ఉంటుంది దీనికి మీరేం చెప్తారు తలనొప్పికి మైగ్రేన్ తలనొప్పికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ మామూలు హెడ్ ఏక్ అనేది వచ్చేసి ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది ఏదైనా పెయిన్ కిలర్ వేసుకుంటే రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది అయితే హోమ్ రెమిడీస్ ఏది ఏమన్నా తగ్గిపోతుంది మీకు ఇక్కడ బట్ మైగ్రేన్ అనేది మీకు ఇది రికరెంట్గా వస్తుంటుంది రికరెంట్గా మీకు ఈ ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఉంటుంది మామూలు హెడ్ ఏక్ అనేది కూడా తలంతా బరువు తలనొప్పిగా ఉంటుంది బరువుగా ఉంటుంది తట్టుకో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పేషెంట్ తట్టుకునేంత హెడ్ ఎక్కువ రావచ్చు మీకు ఆ పాజిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మైగ్రేన్ మీకు వన్ సైడ్ హెడ్ ఏక్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంటుంది మామూలు హెడ్ ఏక్ అంటే కూడా ప్లస్ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది వార్నింగ్ సైన్ ఉంటుంది తర్వాత పేషెంట్ సఫర్ అయ్యే సిమ్టమ్స్ సివియాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సౌండ్ ఇంటాలరెన్స్ ఉంటుంది లైట్ ఇంటాలరెన్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కంప్లైంట్స్ మీకు కనిపిస్తుంటాయి మైగ్రేట్లో అదే మామూలు హెడ్ ఏక్ మనం ఈజీగా గుర్తుపట్టేది ఇప్పుడు సైనస్ హెడ్ ఏక్ అనుకోండి సైనస్ పేషెంట్ ఈజీగా చెప్పగలుగుతాడు ఎందుకు మీకు తలంతా బరువుగా ఉంది నాకు హెడ్ ఏక్ ఉంది మార్నింగ్ లేస్తేనే చాలా హెవీగా ఉంది తల్లి తొంచితే బరువు ఉంది డాక్టర్ గారు అని చెప్పగలుగుతారు అది సైనస్ హెడ్ ఏక్ అని తెలిసిపోతుంది ఇక రెండు మిమిక్ అవుతాయి మీకు ఎప్పుడు కూడా చాలామంది పేషెంట్స్ మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకు సైనస్కు మైగ్రేన్కు డిఫరెన్స్ చెప్పలేకపోతారు ఎందుకంటే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ సార్ నాకు ఏదో అర్థం కావటం లేదు నాకు సైనస్ హెడ్ ఏక్ అని చెప్పలేకపోతున్నాను అది మైగ్రేన్ అని చెప్పలేకపోతున్నా అని కన్ఫ్యూజన్ లేకపోతుంటారు పేషెంట్ అంటే మీకు మైగ్రేన్కు మీకు సైన్ చెప్పిన సైనస్ అంటే హెడ్ ఏక్ కంటే కూడా హెవీనెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంతో పాటు నాజల్ బ్లాకేజ్ ఉంటుంది తుమ్ములు ఉండొచ్చు జలుబు ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి మీకు సైనస్ హెడ్ ఏక్లో మైగ్రేన్లో మీకు బ్లాకేజ్ అంటే ఏం కనిపించదు మీకు ఓన్లీ హెడ్ ఏకే ఉంటుంది హెడ్ ఏక్తో పాటు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది అందువల్ల మాకు డిఫరెన్సెస్ కనుక్కోవడం పెద్ద ఈజీ కాదు అదే వేరే హెడ్ ఏక్స్ అంటే మీకు ఈ మైగ్రేన్ కాకుండా సైనస్ కాకుండా బ్రెయిన్లో ఏమైనా లీజన్స్ ఉన్నాయి ట్యూమర్స్ ఉన్నాయి అలాంటి హెడ్ ఏక్ వేరే అవుతుందండి మీకు అప్పుడు మీకు వామిటింగ్స్ కావచ్చు ఐసైట్లో వేరియేషన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కనిపిస్తుంటాయి ఐసైట్ వేరియేషన్ వస్తూ ఉంది వామిటింగ్ సెన్సే వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి స్పీచ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది హెడ్ ఏక్ వస్తూ ఉంది అంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా అప్రోచ్ కావాలి అది అవి అవి వేరే వేరే రీజన్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి మీకు మైగ్రేన్ సమస్య నుంచి మన మన డిఫరెన్షియల్ యాక్ సో ఇది మల్టిపుల్ డయాగ్నోసిస్ చేసుకుని ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకుంటే ట్రీట్మెంట్ పాట్ ఈజీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా అలాగే డాక్టర్ మైగ్రేన్ విషయంలో చూసుకుంటే కనుక దీన్ని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చా హోమియోలో వైద్య విధానం ఎలా ఉంది జనరల్గా మనకి హోమియోపతికి అప్రోచ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మీకు ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ మైగ్రేన్ నేను రెగ్యులర్గా చూసే కేసులు కాబట్టి బందరికి వచ్చిన పేషెంట్స్ ఇంక నేను చనిపోతాను నా చేత కాదు అని చెప్పిన పేషెంట్స్ హ్యాపీగానే ఉంటారు మళ్ళీ ఏం చనిపోయే ఛాన్స్ ఏం రాదు వాళ్ళకి కూడా ఆ పాజిబిలిటీ రానివ్వ కూడా చూసుకుంటాం కాబట్టి బట్ ఇక్కడ అంటే హోమియోపతికి వచ్చే విషయానికి వస్తే మైగ్రేన్కి చాలా ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఎందుకంటే ఈవెన్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సెవెన్ పేషెంట్ కూడా మీకు వన్ టూ మంత్స్ వాడిన తర్వాత నాకు అసలు నేను ఇంకా నాకు దేవుళ్ళాగా చూసుకుంటారు అయితే వాళ్ళు అంత అంత హ్యా అంత సఫర్ అవుతాడు పేషెంట్ కాబట్టి అంత రిలీఫ్ వస్తుంది మైగ్రేన్లో కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సరైన డాక్టర్ని ఎంచుకోవాలి హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్లో సరైన డాక్టర్ని మీరు ఎంచుకొని సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అంతేగాని ఏదో వన్ మంత్ వాడేసేసి హోమియోపతి వాడే నాకు తగ్గలేదు అని చెప్పేసి లేదో ఒక ఒక అంటే క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఏదో హోమియోపతి చదువుకొని బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ కావచ్చు బయట ఎవరు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే తీసుకుందామని చెప్పి అలాంటి డాక్టర్ దగ్గర పోయి హోమియోపతి తగ్గలేదు అని చెప్పడం వల్ల రావచ్చు ఎందుకంటే హోమియోపతి సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ కాదు కాబట్టి డాక్టర్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది సరైన డాక్టర్ని మీరు ఎంచుకోవాలి ఒక మంచి డాక్టర్ కోసం ఎంత దూరమైన వెళ్ళాలి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తప్పనిసరిగా పరిష్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక కాల్ అనేది తీసుకుందాం హుసేన్ గారు కోదాడ నుంచి లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే హుసేన్ గారు హుసేన్ గారు నమస్తే అండి రైట్ డాక్టర్ అలాగే చిన్న పిల్లల్లో ఒకవేళ మైగ్రేన్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే అంత పెద్దవాళ్ళలో ఉన్నట్టుగానే ఉంటాయా అసలు చిన్న పిల్లలకి ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది మైగ్రేన్ రావడానికి అంటే మీకు ఇక్కడ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏజ్ మనము చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మైగ్రేన్ హెడ్ ఏక్ అంటే ఒక ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ వైకి రావాలి ఫిఫ్టీకే రావాలని అని అంత పెద్ద మనకేం లేదు అది ఆ టైప్లో ఏం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో పిల్లలకు కూడా హెడ్ ఏక్ వస్తుంది కాబట్టి అంటే ఇక్కడ పిల్లలకు ఒక ఒక ఏజ్ గ్రూప్లో పిల్లలకు కూడా అంటే మీకు పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ టీవీ చూడడం కానీ ఫోన్ చూడడం కానీ
అంటే వాళ్ళ అమ్మ కూడా గుర్తు పట్టలేకపోవచ్చు వాళ్ళ అమ్మాయి ఏమనుకుంటుంది ఏదో లేని అప్ప పాప అబద్ధం చెప్తూ ఉందో స్కూల్ తప్పించుకోవడానికి స్కిప్ చేస్తుంది అనుకోవడమే తప్ప ఆ ఫోకసింగ్ తక్కువగా ఉంటుంది మదర్కి కూడా మరి ఇంకా అన్బేరబుల్ అయిపోయి ఆ అమ్మాయి ఏడ్ చేస్తుంటే అప్పుడు తీసుకొస్తున్నారు తప్ప హెడ్ ఎక్కు మా పాపకు వచ్చిందని చెప్పి అది మనం మైగ్రేన్ అని కాదనేది రోల్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఆ టైంలో ఎందుకంటే మీకు నేను చూసిన పిల్లలు టెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పిల్లలు సెవెన్ ఇయర్స్ పిల్లలు కూడా చూసారు వాళ్ళు వాళ్ళు అన్బేరబుల్ హెడ్ ఎక్కుతూ చాలామంది పిల్లలు సఫర్ అయ్యారు అంటే వాళ్ళకు కూడా నా డౌట్ ఏమంటే వాళ్ళ చదువు పైన ఉండే స్ట్రెస్ కావచ్చు లేకపోతే నిద్ర లేకపోవచ్చు సరే నిద్ర లేకపోయినా కూడా మైగ్రేన్ వస్తుంటుంది మీకు ప్రాపర్ స్లీప్ లేకపోవచ్చు ప్రాపర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో చేంజెస్ రావచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకి టైం లేకపోతే తినడానికి హోంవర్క్ చేసే టైం ఇవన్నీ అవన్నీ కూడా స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ కాబట్టి మైగ్రేన్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మీకు అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా మీకు ఈ హెడ్ ఏక్ను మనం అంత తొందరగా అది సింపుల్ ఇష్యూ అని చెప్పేసి నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు పేరెంట్స్ కూడా చిన్నపిల్లలు హెడ్ ఏక్ వస్తూ ఉందండి మాత్రం తప్పసరిగా డాక్టర్ అప్రోచ్ కావాలి మరొక కాలర్ తీసుకుందాం సరిత గారు లైన్ లో ఉన్నారు నమస్తే సరిత గారు డాక్టర్ గారితో సమస్య గురించి చెప్పండి అయితే మెడిసిన్ వాడినా అప్పుడప్పుడు మళ్ళీ మధ్యలో వస్తూనే ఉంది అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ నుండి ఏమైందంటు సార్ మైగ్రేన్ హెడ్ ఎక్ కాదమ్మా అది థైరాయిడ్ అని చెప్పి మెడిసిన్ ఇస్తాను సార్ థైరాయిడ్ కూడా వచ్చేసి ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్ ఇచ్చారు అక్కడ నుండి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు మెడిసిన్ మార్చుతా ఉన్నారు సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుండి ఫిఫ్టీ తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ తర్వాత ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండి సార్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాడుతా ఉన్నా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన లక్షణాలు అన్ని ఉన్నాయి సార్ తలనొప్పి ఉంది కళ్ళు కనపడకపోవడం అవన్నీ ఉన్నాయి సార్ అంటే మీకు మీరు చెప్పేది ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఉన్నాయంటే అది మైగ్రేన్ కిందికే తీసుకోవాలి థైరాయిడ్లు మీకు హెడ్ ఎక్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే థైరాయిడ్ సిమ్టమ్స్ వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి థైరాయిడ్లు మీకు వెయిట్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంటాయి వీక్నెస్ ఉంటుంది డల్నెస్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి సో మైగ్రేన్ అనేసరికి మీకు నేను చెప్పినట్టు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ హెడ్ ఎక్ ఉంటుంది కాబట్టి ట్రీట్మెంట్ మీరు సరిగా తీసుకోలేకపోయారు సో మంచి హోమియో డాక్టర్ మీరు అప్రోచ్ కండి ఎందుకంటే ఓ మంచి క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ మీరు అప్రోచ్ అయితే కదా మైగ్రేన్ సమస్య పరిష్కారం అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్లో నేను చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు సేమ్ కనిపించాయి కాబట్టి తప్పసరి అది మరి మైగ్రేన్ కావచ్చు కాబట్టి ఓ మంచి హోమియో డాక్టర్ మీరు కన్సల్ట్ కండి అసలు ఆ సమస్య మాయమైపోతుంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ డాక్టర్ మరొక డౌట్ ఏంటంటే హోమియోలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మైగ్రేన్ సమస్య మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుందా లేదా పూర్తిగా నయమవుతుందా మీరు ఇంతకు ముందు అన్నట్టు ఒకవేళ వారసత్వంగా వస్తే కూడా దానికి అడ్డుకట్ట వేయచ్చా అంటే మీకు ఇక్కడ వారసత్వం అనేది ఒక పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అంతే అంతేగాని అది తగ్గించుకోవద్దు అనే ఇదేం లేదు మీకు వారసత్వంలో అంటే మీకు మన డయాబెటీస్ ఉంది వారసత్వంగా వస్తుందని అడుగుతాం అది అది కామన్కి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా సో ఈ బ్లడ్ డిజార్డర్స్ లాంటివి అయితే మేము చెప్పలేం కానీ మైగ్రేన్ హెడ్ ఎక్ మీద కట్ చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది మీకు ఎందుకంటే మందిరికి వచ్చిన పేషెంట్స్ కూడా మా పేరెంట్స్ నేను చెప్పే పేషెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు అందరూ కూడా ఇప్పుడు హ్యాపీగానే ఉన్నారు తప్ప ఎవరు కూడా పెద్దగా సఫర్ అయ్యి నేను కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది డాక్టర్ గారు నా చేత కావట్లేదని చెప్పే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఎవరు నాకు తెలిసి వన్ టూ పర్సెంట్ కూడా మనకు అలా చెప్పలేదు ఇంతవరకు అంత బాగానే ఉన్నారు కాబట్టి కాబట్టి అది వారసత్వంగా వచ్చిన లైఫ్ స్టైల్ బట్టి వచ్చినా కూడా మేనేజబుల్ మేనేజబుల్ హెడ్ ఎక్కే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మరొక కాల్ అని తీసుకుందాం హుసేన్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు నమస్తే హుసేన్ గారు నమస్తే మేడం డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి నాకు కొంచెం ఎడ్డేకు వెనక వస్తుంది సార్ వెనక భాగంలో ఓకే అట్లా ఏం చేయాలి సార్ హెడ్డేక్ ఆ వెనక అంటే వెనక ముందు కాగా వెనక వెనక సైడ్ వస్తుంది సార్ నొప్పి హెడ్డేక్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఇట్లా ఏమైనా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ గానీ ఇలానే ఉన్నాయా అంటే ఒకటేసారి సిటీ స్కాన్ తీసుకుంటే మీకు సైనస్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడండి ఒకసారి సైనస్ లాంటివి ఏమీ లేకుండా పోతే మైగ్రేన్ సిమ్టమ్స్ తక్కువగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా జనరలైజ్ హెడ్ ఎక్కే కావచ్చు అది పెద్దగా మీరు వరీ అంత అవసరం కాకపోవచ్చు బట్ రెగ్యులర్గా వస్తుంది ప్రాబ్లం ఉందంటే మాత్రం ఒకసారి మీరు అది ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి ఎలా వస్తుంది ఇవన్నీ ఒకసారి సి
రైట్ డాక్టర్ మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా సరిగా నిద్రలేకపోవడం వల్ల సరిగా తినకపోవడం వల్ల మెయిన్గా ఉన్నదానికంటే కూడా స్ట్రెస్ ఎక్కువ పడటం వల్ల మైగ్రేన్ వస్తుందని చెప్తున్నారు కానీ ఈ హ్యాబిట్స్ అన్నీ కూడా ఈ జనరేషన్లో కామన్ అయిపోయాయి లైక్ వయసుకు మించిన చదువుల వల్ల కావచ్చు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాల వల్ల బిజినెస్ టెన్షన్స్ వల్ల సో ఒకవేళ మైగ్రేన్ వస్తే ఇవన్నీ ఉంటే కనుక ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇవి తెలుసుకునే ముందు ఒక కాలర్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం స్వర్ణలత గారు లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే స్వర్ణలత గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి చెప్పండి హలో నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ నేను ఒక సార్ నెక్స్ట్ సార్ స్కూల్ దగ్గర మీది అర్థం కాలేదు కొంచెం మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్పండి అంటే మీ ప్రాబ్లం మీరే మీకే అర్థం అయిపోయింది కాబట్టి స్కూల్ కి వెళ్తే హెడ్ ఏక్ వస్తా ఉంది ఇంట్లో ఉంటే రావట్లేదు అంటున్నారు కాబట్టి అంటే మీకు స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ పడుతున్నారు అనమాట స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారు అదే ఆ స్ట్రెయిన్ స్ట్రెస్ తగ్గించుకుంటే హెడ్ ఏక్ తగ్గుతుంది మీకు అయినా తప్పదు నాకు జాబ్ చేయాల్సిందే కదా నేను స్కూల్కి వెళ్లాల్సిందే కదా అనుకున్నప్పుడు మాత్రం మీకు ఆ స్ట్రెయిన్ అంటే మీకు స్ట్రెయిన్ పడుతుందని మీకు తెలుస్తా ఉంది ఓవర్ స్ట్రెయిన్ లేకుండా ఓవర్ థింకింగ్ లేకుండా మీరు ప్లాన్ అప్డేట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అంటే మీ లైఫ్ స్టైల్లో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి ఎక్కువగా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కొంచెం మార్చుకోండి ఆకుకూరలు లాంటివి తినండి వాల్నట్స్ తినండి బాదాం తినండి ఈ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతూ వస్తాయి మీకు అందువల్ల మీకు అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ మోర్ ఎవర్ మీకు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా ఏమైనా జరుగుతూ ఉందని చూసుకోండి దానికి ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ జరిగినప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ కూడా దానిపైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మైగ్రేన్ రావడానికి ఆస్కారం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి నేను తట్టుకోలేకపోతుందంటే మాత్రం ఒక మంచి హోమియో డాక్టర్ మీరు కలవండి ఎందుకంటే ఇది పెద్దగా మేనేజబులే తప్ప మీరు ఏదో సఫర్ అయిపోయి నా చేత కాదు అనుకునే సమస్య కాదు చాలా సింపుల్ సమస్య కలిస్తే తప్పసరిగా పరిష్కారం ఉంటుంది అప్పటికి మీరు తగ్గలేదండి నాకు అనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి నన్ను కలవండి పరిష్కారం చూపిస్తాను పై ప్రాశ్న అవసరం లేదు మరొక కాలర్ని తీసుకుందాం పలాస నుంచి దానయ్య గారు లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్కారం మేడం డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్కారం చెప్పండి మా మిషన్స్కి విపరీతం తలనొప్పి వచ్చేసి కళ్ళు ఎర్రబడిపోను వాంతులు వాంతులు విపరీతం అండి ఆ రోజంతా ఓకే అండ్ తర్వాత మరి ఆ రోజంతా మరి మరి భోజనం ఏమి ఉండదు అలా బ్యాటరీకాయ పరిమితం అయిపోతుంది అన్ని హాస్పిటల్ తీసుకుని వెళ్ళమి స్టాక్ ఇచ్చేస్తున్నారు తప్ప దాని సొల్యూషన్ ఏం దొరకట్లేదు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు మీకు ఏమని చెప్పారు హెడ్ ఏక్ హెడ్ ఏక్ అంటే వాళ్ళు మరి అంటే మా పక్కన ఐ హాస్పిటల్ సోమపేట ఒకటి ఉంది అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు స్టెప్ ఇచ్చేసారండి హెడ్ ఏక్ అంటే మందులు ఏవో ఇచ్చారు ఆ మందులు వాడితే అటోపిడి అదే తగ్గిపోతుంది అని చెప్పారు తప్ప మరి మెయిన్ రీజన్ ఏం చెప్పలేదండి మైగ్రేన్ కూడా చెప్పలేదు వేరే ప్రాబ్లం ఏం చెప్పారా అని అన్ని మరిగా అంటే ఏం మెడిసిన్ ఇచ్చారు కానీ మెడిసిన్ వాడి తగ్గిపోదు కానీ మీకు దృష్టి డ్రగ్స్ వాడాల దాని వల్ల ఏమో మీకు అంటే మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ నాకు తగ్గలేదని వేగ్గా చెప్తున్నారు కానీ ఆ రిపోర్ట్స్ ఏంటో చూడాల్సి వస్తుంది మీకు ఇంత బాధపడుతున్నారు కాబట్టి మీరు కుదిరితే కానీ ఒకసారి హైదరాబాద్ ప్లాన్ చేసుకోండి నేను తగ్గిస్తాను అది కుదరకపోతే కానీ ఒక్కసారి మీరు ఒకసారి ఫోన్ చేసి చూడండి ఆ రిపోర్ట్స్ చూస్తే నేను గుర్తుపట్టగలుతాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు నేను వేరే డాక్టర్ ఎప్రోచ్ కానీ చెప్పలేను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు అన్ని తిరిగారు తగ్గలేదు అంటున్నారు కాబట్టి ఒక సీనియర్ గా నేను చూడగలిగితే మంచిది కాబట్టి మీరు ఒకసారి నాకు ఆ రిపోర్ట్ పంపించి చూడండి మీకు అది ఏంటో నేను చెప్పగలుగుతాను పరిష్కారం చూపిస్తాను ఎందుకంటే మీరు ఇంక చెప్పడానికి కూడా సిమ్టమ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి మీరు చెప్పేటివి ఒక్కసారి ఆ రిపోర్ట్స్ మనిషితో మాట్లాడితే మాత్రం పరిష్కారం చూపిస్తాను పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు డాక్టర్ మరొక కాలర్ ని తీసుకుందాం తూర్పు గోదావరి నుంచి వెంకన్న లైన్ లో ఉన్నారు నమస్తే వెంకన్న గారు వెంకన్న గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి హలో చెప్పండి చెప్పండి నా పేరు వెంకన్న బాబు అండి తిరుపతి జిల్లా రాంధ్రవరం వెళ్ళండి ఓకే యూరిన్ కొంచెం ప్రోటీన్ లాస్ అవుతుందండి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఓకే ప్రోటీన్ ఏమైనా చూస్తారంటే ప్రోటీన్ లాస్ అవుతుంది అంటే మీకు ఒకసారి మీ డయాబెటిక్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా చూసుకోండి ఒకసారి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కిడ్నీస్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయో చూడండి ఒకసారి 
అనే బట్టు అలా కాకుండా మీకేమైనా వేరే మెడికేషన్ ఏమైనా వాడుతున్నారో చూసుకోండి బీపీ షుగర్ లాంటివి ఉన్నాయో చూసుకోండి ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా దాని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటే అవి తగ్గుతూ ఉంటాయి నెంబర్ వన్ లేదు అవన్నీ లేకపోయినా నాకు ప్రోటీన్ లాస్ అవుతా ఉందంటే మాత్రం మనం తప్పనిసరిగా హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్తో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు బైపాస్ అవసరం లేదు సో మీకు కుదిరితే హైదరాబాద్ రండి లేదని ఒక మంచి హోమియో డాక్టర్ మీకు దొరికితే కనుక ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ప్రోటీన్ లాస్ అనేది బాడీలో పోకూడదు ప్రోటీన్ లాస్ అవుతుందంటే మీకు వెయిట్ లాస్ అవుతుంటారు మనిషిలో చేంజెస్ వస్తుంటాయి కిడ్నీస్ ఏమైనా చేంజెస్ వస్తుంటాయి ఏమో చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంతేగాని ఏమవుతుంది అనుకోవడం కూడా మంచిది కాదు అది ఎందుకంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి సో అలా కాకుండా కిడ్నీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయో కూడా చూసుకోవాలి మనం అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక తప్పసరిగా దానికి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు మీరు డైట్లో కూడా కొంచెం ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోండి సాల్ట్ తగ్గించుకోండి వాటర్ బాగా తాగండి ఇవన్నీ చూసుకోండి బట్ కిడ్నీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే మాత్రం ఒక్కసారి మంచి హోమియో డాక్టర్ని కలవండి పరిష్కారం ఉంటుంది కుదరకపోతే ఒకసారి రండి నేను పరిష్కారం చూపిస్తాను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ డాక్టర్ మైగ్రేన్ సమస్య అంటే ఏంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ విధానం ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఒకసారి ఈ సమస్య వస్తే లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందా ఇలాంటి డీటెయిల్స్ సమస్యల పరిష్కారాలన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రముఖ హోమియో వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ మధు వారణాసి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ డాక్టర్ చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ ఆయుష్మాన్ భవ